இந்தியா சீனா இடையேயான எல்லைப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பது குறித்து இரு நாடுகளும் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடர்ந்து சீனா தனது படைகளை திரும்பப் பெற தொடங்கியுள்ளது கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த முகாம்களையும் சீனா அகற்றி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன லடாக் பிராந்தியத்தில் உள்ள கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியை ஆக்கிரமிக்க முயன்ற சீன ராணுவத்தை தடுக்க முயன்ற போது இருநாட்டு படைகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் இதனால் லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தை ஒட்டிய எல்லைப் பகுதியில் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவி வந்த நிலையில் இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யீயுடன் நேற்று தொலைபேசி மூலம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இந்த பேச்சுவார்த்தை திறந்த மனதுடன் அமைந்ததாகவும் எல்லைப் பிரச்சினை பற்றிய சமீபத்திய நிகழ்வுகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இருதரப்பு உறவு சீராக இருக்க வேண்டுமெனில் எல்லைப் பகுதியில் அமைதியும் சமாதானமும் நிலவ வேண்டியது அவசியம் என்று இருதரப்பிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்த பேச்சுவார்த்தைகளை இருதரப்பிலும் தொடர்ந்து மேற்கொள்வதுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் பிரச்சனையாக மாற அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இரு நாடுகளும் தன்னிச்சையாக எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என்றும் எல்லை கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் தற்போதைய நிலையை மாற்ற முயற்சிக்கக் கூடாது என்றும் இருதரப்பிலும் வலியுறுத்தப்பட்டதாக வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள படைகளின் எண்ணிக்கையை சீனா குறைத்து வருவதுடன் முகாம்களையும் அகற்றி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ரோந்து இடம் பதினான்கு மற்றும் கோக்ரா ஆகிய இடங்களில் சீனப் படைகள் வாகனங்களில் திரும்பிச் செல்வதை காண முடிந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் 